ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രഗ്ഗും ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വൈറസിനെ കുറിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ നിറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും എന്തായാലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഭയത്തിൽ പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും ചിലപ്പോൾ അത് ഇത്രയും വേണ്ടതുള്ളൂ നമുക്കതിനെ തടയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനു വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുത്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകർച്ച തടയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു മാറ്റാവുന്ന ഒരു ഒരസുഖം തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് അതാണ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക ചോദ്യം അല്ലേ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഗണത്തെ ഗണം തന്നെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് അതിനാൽ തന്നെ കുറെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ഗണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം ഗണങ്ങളാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമല്ല കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലെ ഒന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് അതിന് പേര് വരാൻ കാരണം അതൊരു ഡിസീസിനെയാണ് ഒരു കൊറോണ വൈറൽ ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ വരാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബറിലാണ് ഇത് ആദ്യം ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത് കാരണമുണ്ടാണ് ടോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ അത് മനുഷ്യരിലും ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ മൃഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഇത് ഈ വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ജലദോഷ പനി മുതൽ അതായത് ജലദോഷം മുതൽ നമ്മുടെ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം ഇങ്ങനെ വളരെ അപകടകരികളായ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച അസുഖമാണേത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അതാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു സംശയം പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണാ പനി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നല്ല തളർച്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ കഫം ഇല്ലാത്ത ചുമ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അതായത് സ്പൂട്ടം കുറവുള്ള ഡ്രൈ കഫ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതായത് കഫം കുറവുള്ള ചുമ ഉണ്ടാവും കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് മൂക്കൊലിപ്പ് അതുപോലെ മൂക്കടപ്പുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പേശികൾ വേദന ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദന അനുഭവപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ മയറ്റിളക്കം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണ കണ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്തെ കുറേ പേർക്കും വലിയ ചികിത്സയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ അത് ഈ അസുഖം മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതിൽ ആറിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അസുഖബാധിതനായിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അതായത് അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കാണിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അവർ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞുതരും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് വരാൻ ചാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ അതായത് ഓൾഡർ പേഷ്യൻസ് പറയും ആ ഒരു വയസ്സുള്ളവർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ശ്വാസ തടസ്സമുള്ളവർ അതുപോല
മൂന്നാമതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരു കഴിയുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ അവക കണികൾ അതായത് ഇപ്പോ തുമ്മുമ്പോ തുമ്മുമ്പോ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളം അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ വൈറസ് ഉള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ദ്രാവത്തിലുള്ള അത് തുമ്മുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ആ വൈറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ അതിലൂടെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അതുമായിട്ട് സ്പർശനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കും വലിക്കുമൊക്കെ ശരി തുമ്മണ്ട ഇവൻ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വലിക്കുമ്പോഴും വരെ വിടുമ്പോൾ അതിലും ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആരാണോ അസുഖ ബാധിതർ അവരിൽ നിന്ന് മൂന്നടി അതായത് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസം വിടുമ്പോഴും അതുപോലെ തുമ്മുമ്പോഴൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ തുള്ളികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഈ അസുഖബാധിതനായ ആൾ തൊട്ട സ്ഥലത്ത് ആളുടെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതിൽ മറ്റൊരാൾ അസുഖബാധിതനല്ലാത്ത ഒരാൾ തൊടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പടരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള യൂറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് വെള്ളത്തുള്ളികളായിട്ടും സ്പർശനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ കണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടും അസുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾ അസുഖമുള്ള ഒരാളുടെ ഈ ദ്രാവകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പർശനത്തിൽ വരേണ്ട ഇട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് എന്താണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഒന്നാമതായിട്ട് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളും എപ്പോഴും കൈകളാണല്ലേ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പെട്ടെന്ന് സ്പർശിക്കുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തൊടുന്നത് കൈകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നിൽ ആൽക്കഹോൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏതെങ്കിലും സാനിറ്റൈസേഴ്സ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് കൈ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോൾ അതായത് സ്പിരിറ്റ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ള ലിക്വിഡും കൊണ്ട് അത് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അതുകൊണ്ട് അവ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഡെറ്റോളിൻ്റെ ഒക്കെ സോപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഴുകി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകുക ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കഴുകാവുന്ന നല്ല രീതിയിൽ കൈ കഴുകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അസുഖ ബാധിതനായ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഈവൻ ചുമയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും തുമ്മുന്നതാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് നിന്നും ഒരു മൂന്ന് അടി അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കണം അതായത് വൺ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് വേണം നിൽക്കാൻ എപ്പോഴും അതുപോലെ കൈകൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും മൂക്കിലും ചെവിയിലും അതുപോലെ വായിലൊക്കെ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പ്രതലത്തിലും ആദ്യം തൊടുന്നത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ കൈ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നാശമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അണുക്കൾ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് പെട്ടെന്ന് വന്നിരിക്കാം അപ്പം അത് നമ്മൾ ആ കൈകൾ കൊണ്ട് പിന്നെ കണ്ണ് തുടയ്ക്കുകയോ മൂക്ക് ചൊറിയുകയോ ചെവി തുടയ്ക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായ കഴുകി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അവിടേക്കും കൂടി ഈ അണുബാധ പടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്തെങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രതലം കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ മ
മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഇടുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആണ് ഓൾറെഡി എന്നാലും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെയും മാസ്ക് ഇടാനുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഇടും അപ്പോൾ മാസ്ക് നമ്മളിടുക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ആളെയും ഇടിപ്പിക്കുക അസുഖമുള്ള ആളാണ് മാസ്ക് ഇടേണ്ടത് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മാസ്ക് നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അസുഖം വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മൂക്കിന് മുകളിൽ അതുപോലെ വായ്ക്ക് താഴെയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്ന വേണം മാസ്ക് വെക്കാൻ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ അറ്റങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ അത് കളയാൻ അതായത് ആ വള്ളി ഏത് വള്ളി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ആ വായോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രതലത്തിൽ തുടരുത് അല്ലാതെ ആ വള്ളിയിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് വേണം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു അസുഖം പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്ഷീണം പോലെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ പനി അങ്ങനത്തെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ പനി ജലദോഷം ചുമ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തോന്നി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അവരുടെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ തേടേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അസുഖങ്ങളായിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ കാണാനുള്ള വിസിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരെ കാണാൻ പോകണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ആളുകൾ കൂടുന്ന കല്യാണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോവാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുക പരമാവധി അതുപോലെ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ എപ്പോഴും മൊബൈൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈകൾ പോലെ തന്നെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലുകളും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെയും അതുപോലെ വൈകുന്നേരവും മൊബൈൽ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറയില്ല ആൽക്കഹോൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിരിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് മൊബൈല് വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പിന്നെയുള്ളത് നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കുറച്ച് ഓരോ സിപ്പ് എന്നാ പറയുക അതായത് ഒരു വായയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക അതായത് തൊണ്ട നനയാവുന്നിടത്തോളം മാത്രം ആ തൊണ്ടയിലുള്ള അണുക്കൾ പോകാനാണ് യൂറിൻ വഴി നമ്മുടെ മൂത്രം വഴി ഒഴിവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ മുൻകരുതലുകളല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പാലിക്കേണ്ടതാണ് താങ്ക് യു